No Grande Prêmio da Rússia, a Ferrari introduziu uma nova unidade de potência para Charles Leclerc. E claro, você já deve ter reparado que a performance da equipe de Maranello melhorou bastante nas últimas provas. Mas se tem uma coisa que precisamos falar sobre essa unidade de potência é o ERS. Vamos conversar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Ontem tivemos um vídeo falando sobre o F2002, o carro da Ferrari, e claro, você é bem vindo a ir lá assistir um vídeo de análise técnica um pouquinho diferente do padrão. Hoje temos mais um vídeo para análise técnica e dessa vez é sobre o RS, também da Ferrari, Ferrari aparecendo bastante nos últimos vídeos. Caso você queira ver mais conteúdo assim, deixe seu like, se inscreva e vamos falar então, baseado aqui numa matéria que você confere na descrição, como sempre deixo, no caso do motorsport.com. Começaremos pelo seguinte, o novo ERS tem uma solução diferente da que estava sendo utilizada nas corridas anteriores, ou seja, a Ferrari realmente trouxe um processo, trouxe uma formatação diferente para sua unidade de recuperação de energia. A bateria deixou de ser de íon lítio com eletrólito líquido e passou a ser de estado sólido, com menor volume, mas com maior densidade de energia e a tensão foi de 400 a 800 volts, permitindo cargas mais rápidas e uma economia de peso em todo o sistema, que tem aí no total 2 kg. Com certeza é o início de uma nova era. Nós temos que lembrar que Mattia Binotto tem afirmado bastante que o ganho de performance não era o que realmente traria um salto e o grande interesse da Ferrari nessa troca de unidade de potência, mas o que eles queriam era desenvolver uma nova tecnologia e para isso eles precisavam fazer essa troca. Inclusive esse experimento de tecnologia ele já é visando soluções para os componentes de 2022, que claro estão em todas as bancadas das equipes sendo desenvolvido esse projeto 2022 e a Ferrari obviamente não vai ficar para trás. Mas vamos continuar, no departamento de motores da Ferrari o trabalho está sendo realizado em duas frentes, uma é o turbo super fast de seis cilindros e o outro é justamente esse novo ERS. A escuderia desenvolveu uma nova tecnologia da tradicional bateria de íon lítio com eletrólito líquido ou gel para a de estado sólido. A Honda já tinha dado um pontapé na adoção lá em Spa Francorchamps de um novo acumulador só que apenas no carro de Max Verstappen. E claro nós vimos que a Honda tem dado saltos também na sua unidade de potência. Já a Ferrari foi na mesma direção, só que com um pouquinho menos de ênfase. Apresentaram a bateria que adota o eletrólito de estado sólido, tecnologia que a Toyota inclusive quer introduzir nos modelos de rua. As baterias antigas de íon lítio aqueciam demais, elas absorvem o calor durante o carregamento e produzem um aumento de temperatura durante a descarga. Já o eletrólito pode reagir com outros elementos da célula criando gases que aumentam a pressão interna e geram mais calor, o que primeiro causa uma perda de eficiência e depois danos. Com a nova bateria esses efeitos negativos podem ser controlados com mais facilidade e portanto você pode buscar um desempenho mais aprimorado. No caso o radiador do RS pode ser menor garantindo também uma vantagem aerodinâmica e também mais quilowatts podem ser armazenados. A bateria de estado sólido também garante um carregamento mais rápido para que a unidade de potência de Leclerc no caso que estava tendo ali a sua estreia do componente tenha um menor clipe que poderia fragmentar a eletricidade com maior duração sobre a volta. A bateria que a Ferrari utilizava antes tinha uma tensão baixa, era de 400 volts enquanto a nova tem 800 volts, o que já está no mesmo nível de Mercedes e Honda. Esse processo oferece vantagens importantes porque reduz a amperagem, ou seja, o sistema pode ter cabos e conectores menores porque o ERS funciona muito mais frio do que antes. Ou seja, além de uma redução no volume da bateria, a economia de peso do híbrido 
e uma miniaturização dos elementos também pode ser medida em cerca de 2 kg. O inversor foi obviamente redesenhado como todo o sistema elétrico, então o carro do ano que vem vai estar tá com uma unidade de energia muito mais compacta e extrema. O que podemos concluir disso tudo é que a Ferrari está na verdade fazendo testes para 2022 com uma nova bateria que proporciona mais performance e mais eficiência no geral, tanto no resfriamento quanto até mesmo na dispersão da energia. Nós podemos dizer que a Ferrari está sim elevando o nível da sua competição com a nova bateria e com certeza por mais que pareça complexo está já colhendo frutos, desenvolvendo a tecnologia, conseguindo bons resultados e colocando tudo isso para o carro de 2022 também. Mas e aí? Eu não sei se ficou muito claro para você, você pode ler e reler a matéria que está aí na descrição, mas o que importa aqui é o seguinte, você acredita que com essa nova tecnologia a Ferrari vai conseguir bater de frente novamente com as grandes, e quando eu digo grandes eu digo as que hoje estão na frente, porque a Ferrari é gigantesca, mas com aquelas que estão encabeçando a Fórmula 1 ela vai conseguir voltar a disputar títulos e vitórias etc em 2022? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Os princípios do modelo eram os mesmos do antecessor. Era necessário produzir um carro que tivesse um desempenho aprimorado, avanços tecnológicos e os maiores padrões possíveis de segurança e confiabilidade. O projeto se concentrou em maximizar o desempenho do novo motor 051, classificado como 860 cavalos de potência e pneus Bridgestone. Com um trabalho cuidadoso no túnel de vento, se conseguiu otimizar a eficiência aerodinâmica do modelo e reduzir seu centro de gravidade, aumentando assim tanto sua estabilidade quanto o seu manejo. A F2002 pesava cerca de 600 kg quando estava abastecida de água, óleo e também com o piloto a bordo. O novo motor 051 poderia ser descrito como sendo parrudo, como o antecessor. Isso quer dizer que ele fazia parte integral da estrutura do carro, ao invés de ser apenas fixado na traseira. Para se ter uma ideia de todas as Ferraris monopostas que foram feitas, Muitos observadores consideram a F2002 como o maior sucesso de todas. Daqui a pouquinho vou mostrar o porquê disso. O motor era montado longitudinalmente, assim como a caixa de câmbio, que era totalmente nova, tanto em termos de materiais utilizados na sua construção.